അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുട്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ നമ്മളിപ്പോ മൈസൂരാണുള്ളത് പാലസിന്റെ തൊട്ടടുത്താണുള്ളത് ഞാനിപ്പം കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങാൻ സമയം ഇപ്പൊ ഒമ്പത് മണിയായി ഇന്നലെ അത്യാവശ്യം നമ്മള് ഉറങ്ങി കേട്ടോ പിന്നെ ഒരുപാട് ഉറങ്ങിയില്ല കാരണം എനിക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കുറെ നേരം ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം ഉറങ്ങി ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ മറ്റേതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉറങ്ങണോ ഉറങ്ങണോ എന്നായിരുന്നു കാരണം കഴിഞ്ഞ ദോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് വിശപ്പില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉറങ്ങണോ ഉറങ്ങണോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് ചിപ്സും അതുപോലെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിച്ചു രാത്രിയിൽ പോയി കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങി പോയി കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് പോയി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കണം ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം താമസ റൂമ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോട്ടലൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതും ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ വീഗോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വീഗോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലോബൽ ട്രാവൽ ബ്രാൻഡ് ആണ് കുറെ അധികം ലാംഗ്വേജിലും അതുപോലെ കറൻസിയിലും അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ് അതുപോലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഹോട്ടലൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് വീഗോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വീഗോയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല വെബ്സൈറ്റിന്റെ പ്രൈസ് എല്ലാം കൂടെ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏത് വേണോ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ് വൈ ട്രിപ്പ് മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് ജെറ്റ് ഇൻഡിഗോ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലൊന്നും പോയി ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മുടെ വീഗോ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് ബുക്കിംഗ് ഡോട്ട് കോം അഗോഡ എന്നീ വെബ്സൈറ്റിന്റെ എല്ലാ ഓഫറുകളും നമുക്ക് വീഗോയിൽ കിട്ടുന്നതാണ് മാത്രമല്ല വീഗോയിലൂടെ നമുക്ക് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് വരെ ബുക്ക് ചെയ്യാം ഇതൊന്നും മാത്രമല്ല ഇതിൽ വേറെ കുറെ ഫൺ ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ട് കേട്ടോ വീഗോയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ലോകത്തിലെയും വെച്ചിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലോഡ് ആകുന്ന ഒരു ട്രാവൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ വീഗോ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ട അത്ര നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വീഗോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലോഡ് ആയിട്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലോഡായി കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റോ നമ്മുടെ ട്രെയിനോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ബുക്ക് ചെയ്യാം വീഗോയുടെ ലിങ്ക് ഒക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാഗ് എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാം ഇതായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം താമസ റൂമ് കുഴപ്പമില്ലാത്ത റൂമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ബാത്റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ അധികം സമയമില്ല നമ്മൾ ഇച്ചിരി ലേറ്റായി പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ റോഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ റോഡ് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് നമുക്ക് ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്തായാലും ബാംഗ്ലൂരിലോട്ട് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ ടച്ച് ചെയ്യാതെ വേറെ തുംകൂർ വഴി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനടുത്ത് ടിപ്പുൾ സുത്താൻ്റെ കബറുണ്ട് നമുക്ക് അതുകൂടെ ഒന്ന് പോയി കാണാൻ കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തായ്ലാൻഡിൻ്റെ ടീഷർട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു യാത്ര തായ്ലാൻഡിൻ്റെ നമുക്ക് കുറേ ടീഷർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒരു ടീഷർട്ടാണ് അടിപൊളി കളറൊക്കെ അല്ലേ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്കൈ ബ്ലൂ കളറാണ് നമുക്കപ്പോൾ രാവിലെ ചായ കുടിക്കണം കേട്ടോ ചായ കുടിച്ചില്ല ഹോട്ടലിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു ചായ കട ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ചായ കുടിക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ കോഫി കുടിക്കാൻ കയറിയ കടയിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ദോശ ഇഡ്ഡലി പൂരി അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും രണ്ട് പൂരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കോഫി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത പൂരി ഒക്കെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പൂരിയുടെ കൂടെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു വട കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വടയും കൂട
वीडियो दस पैदल पैदल में जाए पैदल के लिए फोटो बना सकते हैं नो आई आई यू डू तमिल नो इंग्लिश आई 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 डोंट हैव मनी आई यू मी टेन रुपीस टेन रुपीस यू डोंट हैव नो आई एम वॉकिंग इफ यू आर वॉकिंग यू डोंट ब्रिंग मनी वाई ब्रिंग मनी आई एम फ्रॉम तमिलनाडु आई डिड यू कम हियर आई एम केरला आई एम केरला आई एम केरला से विदाउट मनी आई एम कमिंग टू हियर वाई वाई डिड यू कम हियर आई एम गोइंग टू भूटान आई एम गोइंग टू भूटान वाई यू वांट टू गो टू भूटान आई एम ए यूट्यूबर गिव मी 10 रुपीस आई हैव नो मनी इट्स बॉडी गो गो दैट साइड एवरी नम एड़ तो बोलयाना गूगल पे जाए എന്താ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ കണ്ടു ഇവിടെ പോകുന്നവരെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടാണ് പൈസ മേടിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ആ ഫുട്പാത്തിൽ കൂടെ നടന്നു വരുമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇവരെ കണ്ടായിരുന്നു ഇവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടെ പോയ ആൾക്കാരെയൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് അതും തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് പൈസ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ പേഴ്സൊക്കെ നോക്കി അതിനകത്ത് നിന്ന് പൈസ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ഇവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ ഓൾറെഡി എങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഒരുമാതിരി എന്താ ഗുണ്ടായിസം പോലെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഫ്രണ്ടിലോട്ടങ്ങ് നടന്നു പോയി ട്രെയിന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പൈസ തരാൻ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് പൈസ ഇല്ല അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യും അത് ചെയ്യും എന്താ പറയുക എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി പക്ഷെ ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്കും കൂടെ ഭയങ്കര നാണക്കേടാണ് കേട്ടോ ഒത്തിരി നല്ല ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു നാണക്കേടാണ് ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് അല്ല നേരത്തെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ട്രെയിനിൽ വെച്ചിട്ട് അന്ന് എൻ്റെ പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പൈസ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൽ പൈസ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ അടിക്കാനൊക്കെ വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ പ്രായമുള്ള പുള്ളിക്കാരനെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരനെ എന്നൊക്കെ പൈസ മേടിക്കുമായിരുന്നു അവർ നമ്മളിങ്ങോട്ട് നടന്നു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന കേട്ടിട്ട് ഒരു പോലീസുകാരൻ അതുവഴി നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പുള്ളി ഒരു മൈൻഡ് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും അതൊന്നും നോക്കിയിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്കിനി ഇവിടെ നിന്ന് നടക്കാനുണ്ട് ഞാനിവിടെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാനപ്പോൾ അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ കൈ കാണിച്ച് നോക്കാം വണ്ടി നിർത്തുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഞാനപ്പോൾ വീണ്ടും നടന്ന് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കുറേ അധികം കുറേ അധികം നടന്നു കേട്ടോ നല്ലപോലെ ക്ഷീണിച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വണ്ടി ഒന്നും നിർത്തുന്നില്ല തന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ വെയിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് കുറച്ചു കൂടെ നടക്കാമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ല സിറ്റിക്ക് ഉള്ളിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് കൊച്ചു വണ്ടികളെ ഉള്ളു ചെറിയ അങ്ങനെ നിർത്തുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഗ്യാസ് വണ്ടി വന്നായിരുന്നു ആ ബൈഡ് വയ്ക്കാം ഭയ്യാ ബാംഗ്ലൂർ റൂട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് റിംഗ് റോഡിൽ ചെന്നാലേ നമുക്ക് വണ്ടിയൊക്കെ കിട്ടുമെന്നാണ് നമുക്ക് റിംഗ് റോഡ് പിടിച്ച് നോക്കാം പറഞ്ഞ വണ്ടിക്ക് കൈയടിച്ച് ഒന്നും നിർത്തില്ല അവസാനം നമുക്കൊരു വണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബൈയാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെന്നത് നമ്മളെ ഹൈവേ സർക്കിളിൽ ഇറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നടന്നു കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്ററോളം നടന്നു രാജേഷ് എന്നാണ് കേട്ടോ പേര് ഫ്രണ്ടിൽ മുഴുവൻ ഇതാണ് കേട്ടോ ചന്ദൻ തൊട്ടു അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ക്ലിയറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ഈ ചേട്ടനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവിടാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ നമുക്ക് ടുത്ത് നമ്മളെ ബയ്യ 
പയ്യ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഞാൻ പറയില്ല മണിക്കൂറോളം കൈ കാണിച്ചിട്ട് നിർത്തിയില്ല അങ്ങനെ അവസാനം പയ്യയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർത്തി അപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ ഒരു കബറൂടെ കണ്ടിട്ട് ബാക്കി യാത്ര തുടങ്ങാം നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ കബർ കാണാനല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ ഒരു സമ്മർ പാലസ് ഉണ്ട് ഞാൻ കബർ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും നാല് കിലോമീറ്ററാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങ് വരെ പോകുന്നത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോയി പാലസ് കാണാം പാലസ് അടിപൊളിയാണ് ടിപ്പു സുൽത്താന് രണ്ട് സമ്മർ പാലസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് ബാംഗ്ലൂരും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ യാത്രയുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ നടക്കുകയാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണിക്കാം കേട്ടോ നമ്മളങ്ങനെ ഒരു ലിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ചേട്ടൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് പാലസിലൂടെ നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതുവഴി പോകാനാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊരു നാനൂറ് മീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് കറക്റ്റ് വഴിയാണെന്ന് കാരണം ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യരും കാണുന്നില്ല റോഡ് ഭയങ്കര വിജനമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ യാത്രയിൽ കൂടുതൽ നടക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളെന്ത് കുറെ കിലോമീറ്ററോളം നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ ആ ഒരു ചേട്ടനെ കണ്ടോ ആ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വഴി ചോദിച്ചു കേട്ടോ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് വഴി തെറ്റി വഴി തെറ്റി എന്നല്ല നമുക്ക് ഇതാ ഈ കാ ഇതുവഴി ഒരു വഴിയുണ്ട് അവിടെ പക്ഷെ നോ എൻട്രൻസ് ആണ് നമുക്ക് അതുവഴി പോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്കിനി ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ നടന്ന് ആ ഒരു അവിടെ റോഡുണ്ട് അതുവഴി ചെന്നിട്ട് വേണം മെയിൻ എൻട്രൻസ് കൂടെ വേണം കയറാൻ അത്രയും നടക്കണം കേട്ടോ ഒരു ചേട്ടൻ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കൈ കാണിച്ചു നോക്കാം എടുത്തോന്ന് അറിയില്ല ഈ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ എന്നെ അങ്ങ് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടേ കൊണ്ടുപോയി കേട്ടോ എവിടെ പോവാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ചേട്ടൻ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എവിടെ പോകാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സമ്മർ പാലസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് കുറെ ഫ്രണ്ടേ പോയായിരുന്നേ അങ്ങനെ ആ ചേട്ടൻ തിരിച്ച് എന്നെ താണ്ട് ഇവിടെ സമ്മർ പാലസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ടുണ്ട് സമ്മർ പാലസിന്റെ എൻട്രൻസ് ആഹാ ഇവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യം ദൂരം ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് അവിടെ ബോർഡ് കൊടുത്തേക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുമെന്നാണ് പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം അടച്ചിട്ടേക്കുവാണ് ഇതാണ് മെയിൻ എൻട്രൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ടിക്കറ്റ് അവിടെ കിട്ടുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ നമ്മൾ പാലസിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ പാലസിന്റെ അടുത്ത് വരെ വന്നത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും എൻട്രൻസിന് ഇവിടെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിന് ഇവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓൺലൈൻ മാത്രം ടിക്കറ്റ് കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് ഓഫ്ലൈനിൽ കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ അവരുടെ പറഞ്ഞു നോക്കി ഓഫ്ലൈൻ കിട്ടുമോ കിട്ടുമോ എന്ന് കാരണം എന്റെ അക്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ പൈസ ഇല്ല ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ഇരുപത് രൂപ അത് വളരെ ചീപ്പാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണ്ടേ അക്കൗണ്ടിലുള്ള ആകെ കുറച്ച് പൈസ ആയിരുന്നു ആ പൈസ ഞാൻ എടുത്ത് കയ്യിൽ വെച്ചേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ മുന്നോട്ട് പോകണ്ടേ അപ്പൊ അത് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ ഞാൻ കയ്യിലാണ് വെച്ചത് കുറച്ച് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റൂമ് ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇരുപത് രൂപ പോലും ഇല്ലെന്നുള്ള കാര്യമാണ് സത്യം അങ്ങനെ ഇവരുടെ അടുത്ത് കുറെ സംസാരിച്ച് അവർ സമ്മതിച്ചില്ല നമ്മൾ പിന്നെ ഇത്രയും ഇവിടെ അവർ വന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ കയറാതെ പോകുന്ന മോശമല്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ടിൻസ് ഓഫ് റോയ് വിളിച്ച് ഒരു നൂറ് രൂപ ഇടാമെന്ന് വെച്ച് പുള്ളി നൂറ് രൂപ ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പാലസിൻ്റെ കുറെ കാഴ്ചകൾ കാണാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ഇങ്ങോട്ട് മാറിയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫുള്ള് നല്ല എന്താ പറയുക പോച്ചയാണ് നല്ല പച്ച നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ കാണാൻ ഭംഗി ഇവർ നല്ല പോലെ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗി എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗി പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ തന്നെ പ്രത്യേക ഒരു ഫീലാണ് നമ്മളൊരു കാടിനുള്ളിൽ കയറിയ പോലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ നോക്കിയാൽ ചുറ്റിനും പച്ചപ്പ് അതിൻ്റെ നടുക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാലസ് വരുന്നത് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ക്യു ആർ കോഡ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യുക കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫ് ആണെങ്കിൽ ഐ ഡി പ്രൂഫ് അതായത് പാൻ കാർഡ് ആണെങ്കിൽ പാൻ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് ആണെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് അതുപോലെ നമ്മുടെ പേര് ഏജ് എത്ര പേരുണ്ട് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ
വലിയൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലാതുള്ള ഇതിനകത്ത് കുറെ കുറെ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ച തോക്കുകള് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ച വാളുകള് പിച്ചളയിൽ തീർത്ത കനോൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് അധികം വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി പാലസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അകത്ത് വീഡിയോഗ്രാഫി ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല നമുക്ക് ഫോട്ടോ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ എന്തായാലും എന്തായാലും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഒരിക്കലെങ്കിലും വരണം കേട്ടോ എന്ത് ഭംഗിയാണെന്ന് പറയുക ഇതിനകത്ത് പെയിൻറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കുഴഞ്ഞ് കേട്ടോ തോളെ ബാഗ് ഇട്ടിട്ടിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ മരങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ വന്ന് കിടക്കുകയാണ് പാലസിന് ഇറങ്ങുകയാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ കുറേ നേരം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുത്തു കേട്ടോ ഇവിടെ കുറേ നേരം ഞാൻ കിടക്കുമായിരുന്നു എന്തായാലും ആ ഒരു ക്ഷീണം അങ്ങോട്ട് മാറി അപ്പോൾ നമ്മൾ പാലസിന് ഇനി നേരെ നമുക്ക് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടി പിടിക്കാം കുറേ എങ്കിലും ദൂരം പോകുന്നെങ്കിൽ ദൂരം പോട്ടെ തുംകൂറാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ തിരിച്ച് റോഡിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയ റോഡില്ലേ മെയിൻ റോഡ് മെയിൻ റോഡിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ അടുത്ത് കാണുമായിരിക്കും ചിലപ്പം അറിയില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് കറങ്ങിയല്ല വന്നേ നോക്കട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് ലിഫ്റ്റ് അടിക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ലിഫ്റ്റ് അടിച്ച് നേരെ നമുക്ക് മെയിൻ റോഡിൽ ചെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് വലിയ വണ്ടി വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ വലിയ വണ്ടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഉപകാരം പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് വാട്ടർ ബോട്ടിലെ വെള്ളവും തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു പമ്പിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വന്നു അപ്പൊ തന്നെ കൈ കാണിച്ചു ചേട്ടനാണെങ്കിൽ നിർത്തി തന്നു ഇനിയപ്പോ നേരെ നമുക്ക് ഹൈവേലോട്ട് പോകാം ഹർഷ 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 എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ കർണാടകയില് നമ്മ ഹെസറു മെയിൻ റോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ താങ്ക്സ് അന്ന ബൈ ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇറങ്ങണം അങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇറങ്ങണം നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടക്കുവാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ശ്രീരംഗപട്ടണ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അല്ല ഇതുവഴി ലോറിയൊക്കെ പോകും നമുക്ക് കൈ കാണിച്ച് നോക്കാം കേരള വണ്ടി കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഉപകാരമായിരുന്നു ഒരുപാട് വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൈ കാണിച്ചിട്ട് നിർത്തുന്നില്ല ചേട്ടാ ഒരു ലിഫ്റ്റ് തരുമോ ഒന്നും നിർത്തിയില്ല ആ ഇതൊരു കർണാടക വണ്ടി കേട്ടോ ഇതൊരു കർണാടക വണ്ടിയാണ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നിർത്തും എത്ര വണ്ടി പോന്നേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊരു ടൗൺ ഏരിയ ആണ് കണ്ടില്ല ടൗൺ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വലിയ വണ്ടിയൊന്നും നിർത്തത്തില്ലായിരിക്കും നമുക്കപ്പോൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നടന്നു പോകാം അപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറേ നേരമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നേ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ചേട്ടനാണ് നമ്മളെ അപ്പുറത്ത് കുറച്ചപ്പുറത്ത് വരെ കൊണ്ടുവിടാന്ന് പറഞ്ഞേട്ടോ അപ്പം അപ്പം ഞാൻ പ്രമോൽ 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 എന്നാണ് കേട്ടോ ചേട്ടൻ്റെ പേര് ഇവിടെയും കരിമ്പാണ് അതുപോലെ കരിമ്പൊക്കെ കരിമ്പ് ജ്യൂസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഈ റോഡ് സൈഡിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കേരള വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു വലിയ വലിയ വണ്ടിയാണ് എനിക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ചേട്ടന് നഷ്ടമാവും അത് പോകും രണ്ടു പോകില്ലേ അപ്പൊ ഈ ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഇറക്കണമെന്ന് അവിടെ നിന്ന് കൈ കാണിക്കാണ്ട് തൊട്ട് പറയാനാണ് വരുന്നത് ഇത് പഞ്ചസാര ഫാക്ടറി ആണെന്നാണ് കേട്ടോ ബയ്യ പറയണേ പാണ്ഡപ്പുര ഇവിടെ വരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും നടന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ആ ചേട്ടൻ തന്നെ എവിടെ കൊണ്ടുവിട്ടെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ പാണ്ഡപ്പുര എന്നാണ് പക്ഷേ അത് മെയിൻ റോഡായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ അതിലും ചെറിയൊരു റോഡിലാണ് കൊണ്ടുവിട്ടാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടില്ലേ വലിയ വണ്ടിയൊക്കെ തീരെ കുറവാണ് ഞാൻ പെട്ടു പോയോ നമുക്കങ്ങനെ ഒരു ലിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ ആ ബ്രോ ആണെന്നുണ
നമ്മുടെ ചായ കിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചായ അല്ല കോഫിയാണേ സൂപ്പർ കോഫി നമ്മളങ്ങനെ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വരെ ഉള്ളായിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കി നല്ല മഴക്കോളുണ്ട് കേട്ടോ മഴ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് അങ്ങ് ദൂരത്തോട്ട് അങ്ങ് ചെല്ലാം എന്നിട്ട് എവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു വല്ലാത്ത ദിവസമായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം അധികം വണ്ടിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് എത്ര മണിക്കൂറുകൾ നിന്നെന്നറിയോ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ സമയം അഞ്ചേ മുക്കാലായിട്ടുണ്ട് അഞ്ചേ മുക്കാല് ഏ ഇവിടെ നോക്കി ഇത് കണ്ടോ കരിമ്പ് നിറച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന കണ്ടോ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ കുറെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് ഒന്ന് ഫാക്ടറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിരിക്കും ഇത് കാള വെച്ചിട്ടാണ് വലിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ കണ്ടായിരുന്നു കുറെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റാതെ നമുക്ക് കർണാടകയിൽ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഈ കാളവണ്ടി അതുപോലെ കാടത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉഴുതു മറിക്കുന്ന കാളയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ നല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കൊരു അടുത്ത വണ്ടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ കുറച്ച് അപ്പുറം വരെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രണ്ട് സൈഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കരിമ്പിൻ്റെ കൃഷികളാണ് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വില്ലേജ് ഇവിടെ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ വില്ലേജിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വില്ലേജിൻ്റെ പേരാണ് ടി എസ് ചിത്ര എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ വില്ലേജിൻ്റെ പേര് ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു കുഞ്ഞു വില്ലേജാണേ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ നല്ല രസമാണ് കാണാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ സമയം ആറു മണിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സൂര്യനൊക്കെ പോയി കണ്ടില്ല സൂര്യനൊക്കെ പോയി ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യണം പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് ഇവിടെ അടുത്ത് പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ നോക്കി ഇത് ജമന്തി കൃഷിയാണ് ജമന്തിയാണോ എന്ത് ഇതിന് പറയുന്നത് ജമന്തി അല്ലേ മഞ്ഞ കളറല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു കേരള വണ്ടി പോയിട്ട് ഞാൻ കൈ കാണിച്ചു പക്ഷെ നിർത്തില്ല ചേട്ടന്മാരെ വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അവർ നിർത്താതെ പോയി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വലിയ വണ്ടി കേട്ടോ നിർത്തി തന്നെ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ അത്രയും ടയേർഡായിരുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബാഗിന് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അതിട്ട് ഷോൾഡറൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വേദന ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ചേട്ടൻ എന്തായാലും നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് വന്നത് തുംകൂറാണ് നിൽക്കാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ അങ്ങ് ബെല്ലാരിയിലൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് ഇരുവൂർ ആ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഇരുവൂറേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ ചേട്ടനായിട്ട് ആട്ടെ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് വന്നേ ഭയ്യ ഞാൻ പോലും മല്ലിക്ക അർജുൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് പെട്ടിരുന്ന സമയത്ത് കേട്ടോ ഭയ്യ ഒരു ദൈവദോധനെ പോലെ വന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങള് പോകുന്ന വഴിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ നിർത്തിയതാണ് കേട്ടോ അണ്ണനും ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആണ്ടേ നമ്മുടെ ഇവനാട്ടോ ചായ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് വെരി ടേസ്റ്റി ഗുഡ് ചായ അതെ ഭയങ്കര നാണമുണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നല്ല മഴയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ തുംകൂർ ഇറങ്ങാന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഹൈദരാബാദിന് പോവാണ് അവിടുന്ന് ഭൂട്ടാനൊക്കെ പോകാനുള്ള പ്ലാൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചിത്രദുർഗ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ വരാൻ ഞാനുണ്ട് അവിടുന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് ബെല്ലാരി പോകാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ചേട്ടന്റെ കൂടെ പിന്നെയും യാത്ര തുടങ്ങി ഞങ്ങള് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ് ഭയങ്കര മഴ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര മഴ അണ്ണൻ ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോ അണ്ണ തുംകൂറാണോ തുമക്കൂറാണോ തുംകൂർ പക്ഷെ ഇവിടെ ബോർഡിലെല്ലാം കൊടുത്തേക്കുന്ന തുമക്കൂർ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആ പത്ത് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിവിടെ തന്തൂരി റൊട്ടി ഉണ്ട് അതുപോലെ ദാൽ ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ദാൽ ഫ്രൈ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ചേട്ടനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്തൂരി റൊട്ടി അതുപോലെ അണ്ട മസാലയാണ് കേട്ടോ കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ വണ്ടി കിടക്കുന്നിടത്ത് പോകണം കേട്ടോ ഭയ്യ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് തന്നെ കാണിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന